హాయ్ శ్వేత హలో చాణక్య ఇచ్చి పడేద్దాం ఆఫ్ స్క్రీన్ అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అలాగే ఉంటారు ఎందుకు అలాగా అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ ఐ స్పీక్ దట్ సో మేబీ దట్ ఇస్ వై అన్ని ఫిలిమ్స్ చేసిన ఒక యాక్ట్రెస్ బట్ అనుకున్నంత గుర్తింపు అనేది ఈవెన్ వేరే లాంగ్వేజెస్ లో అయినా కానీ చేసినా కానీ ఇక్కడ కానీ రావట్లేదు సో వాట్స్ రీజన్ వన్ ఫ్రైడే విల్ బి ఆ ఫ్రైడే కొన్ని కొన్ని పెద్ద మూవీస్ లో మీ క్యారెక్టర్స్ రాకపోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్ గా చేసిన వర్క్స్ అయిండొచ్చు కదా వాట్ ఐ సీస్ ఏవి పడితే అవి అన్నది నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఇప్పుడు నేను ఒక బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను కదా అని దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పడం ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ మీ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ మీద కూడా కొన్ని కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ అనేది కూడా వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు మీరు స్ట్రాంగ్ గా సోషల్ మీడియా త్రూ కూడా బాగా ఇచ్చిపడేశారు ఎందుకు అంత కోపంగా రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఒక సెలబ్రిటీ అపియరెన్స్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు కింద ఉండే కామెంట్స్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి మరి అదే ఫీల్డ్ లో ఉన్న మెన్ బాస్ తర్వాత అవకాశాలు సరిగ్గా రావు అక్కడతోనే ఆగిపోతుంది ఎందుకు ఈ నెగిటివిటీ అనేది కూడా బిగ్ బాస్ చుట్టూ ఉంటుంది నెగిటివిటీ మరి మదర్ అయితే చిన్నప్పుడే మై మామ్ షీ పాస్ అవే వెన్ ఐ విస్ట్ హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా సో నేను ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేయబోయే పర్సన్ మనందరికీ బాగా తెలుసు అది కూడా బిగ్ బాస్ ఫై నుంచి కంటే ముందు నుంచే ఉన్నా కానీ సో ఆ తర్వాత మాత్రం తన లైఫ్ ఎలా ఉంది ఎలా నడుస్తుంది అండ్ ప్రజెంట్ అవకాశాలు ఏంటి తన లైఫ్ అనే విశేషాల గురించి కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడేసుకుందాం తను ఎవరో కాదు శ్వేత వర్మ హాయ్ శ్వేత హలో చాణక్య హౌ ఆర్ యూ నేను చాలా చాలా బాగున్నాను నువ్వు వస్తున్నా అనేటప్పటికి ఇంకా ఎగ్జైట్ అయిపోయాను నువ్వు ఒప్పుకొని రావడం అనేది నిజంగా థ్యాంక్ యూ నేను స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి వైస్ వర్స్ చాణక్య ఇట్స్ గుడ్ టు నో యూ బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ అండ్ అంట్ యూ విచ్ ఇస్ విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ సో వెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ అండ్ యూ ఐ యూ ఆర్ ఆల్సో అ ఫ్రెండ్ ఐ విస్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ టు బియర్ ఎస్ ఎస్ మరి బిగ్ బాస్లో ఇప్పుడైనా కానీ మనము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ అనేది ఒక వర్డ్తో తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు మీరైతే ఒక వర్డ్తో తెచ్చుకున్నారు ఇచ్చి పడేద్దాం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా కానీ ఇచ్చి పడేద్దాం అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే అశ్విన్ అని గుర్తు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాపీ రైట్స్ తీసుకోవాలి అసలు తీసేసుకోండి అసలు బయట కూడా యూజువల్ అయితే మీ గురించి ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అయితే కొంచెం వరకు తెలుసు నాకు సో రీసెర్చ్ అని కానీ కొంచెం ఫ్రెండ్గా కానీ అలా ఏంటంటే బయట కూడా అలాగే ఉంటారు అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అలాగే ఉంటారు ఎందుకు అలాగా ఐ థింక్ ఇట్స్ మై పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ ఈస్ హూ యూ ఆర్ హూ యూ ఆర్ అంటే నేను యాజ్ అ పర్సన్ నేను అనుకున్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను ఇట్స్ బెటర్ టు బి ఆనెస్ట్ సో ఫిల్టర్ పెట్టుకొని మనం మాట్లాడినప్పుడు ఇట్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ లైక్ ఇంటెన్షన్స్ ఒకటి ఉంటాయి చెప్పేది ఒకటి ఉంటాయి సో ఇట్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ డ్రామా అండ్ ఇట్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ డ్రైనింగ్ యువర్ ఎనర్జీ సో ఐ ఆల్వేస్ లైక్ టు బీ ఆనెస్ట్ ఐ లైక్ టు బీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఇన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ ఐ స్పీక్ దట్ సో మేబీ దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ హూ ఐ ఎమ్ ఓకే కానీ మనము యూజువల్గా శ్వేత వర్మ అనేటప్పటికీ బిగ్ బాస్ ఫైవ్ నుంచే తెలుసు సో కానీ బిఫోర్ దట్ బిగ్ మీరు చేసినది కానీ సో నాకైతే రాణి అనే ఇప్పుడైతే అది ఒక ఇండిపెండెంట్ మూవీగా స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ ఆహాలో ప్రజెంట్ అయితే స్ట్రీమ్ అవుతుంది అవును సో అది అది కూడా నియర్లీ ఇయర్స్ బై ఇయర్స్ తీసుకున్నారు అబ్సల్యూట్లీ యా ఎందుకంత ల్యాగ్ అయిపోయింది అంటారు సో మనకి ఇక్కడ సౌత్లో ఎస్పెషలీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఇండీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారండి సో ఇండీ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే మైండ్లో వెంటనే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ విషయంలో ఇబ్బంది పడతారంటే ఫినాన్సెస్ యూ కుడ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఐడియా దాన్ని మీరు ఫీచర్ ఫిల్మ్లా చేయాలనుకోవచ్చు కానీ ఆ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా సపోర్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాళ్ళకు కూడా ఏంటి అంటే మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు ఒక ఇండియన్ ఫిల్మ్లా తీయండి అప్పుడు మేము మీకు ట్రస్ట్ చేసి వీ కెన్ గివ్ యూ బడ్జెట్స్ అని రైట్ సో ఆ సందర్భంగా నేను మీట్ అయిన టీమే రాణి టీమ్ రాఘవేందర్ కటారి గారు కావచ్చు ప్రవీణ్ ఎండమూరి కావచ్చు రమామూర్తి గారు డిఓపి గారు కావచ్చు సో ద ఎంటైర్ టీమ్ మేము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ 
బట్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ ఆ కంటెంట్ అనేది ఇట్స్ ఆన్ ఆహా బికాస్ ఆహా అంటే చాలామంది కన్స్యూమ్ చేసుకునే యాప్ కాబట్టి మా హార్డ్ వర్క్ అనేది ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఇట్స్ ఆన్ అన్ యాప్ లైక్ ఆహా సో ఇట్ ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మీరు ఆ ఇండీ ఫిలిం చేసిన తర్వాత కూడా అండ్ మ్యాడ్ అండ్ మూవీ కానీ అన్నీ చేశారు సో దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం లేదు నేను నా ఫిల్మోగ్రఫీ ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పటి వరకు ఒక ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్లో లీడ్లా చేశాను సో పచ్చీస్ అని ఒక సినిమా ఉంది మ్యాడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ రీసెంట్గా లైక్ దిస్ ఇయర్ సందేహం అని ఒక సినిమాలో ఐ ప్లేడ్ ఫుల్ లెంత్ కాప్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ గురించి అడుగుతున్నారా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నా ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ మనంలో మనంలో నేను ఒక వన్ మినిట్ నాగార్జున గారి ఇంట్రొడక్షన్లో ఉంటా నేను యా సో స్టార్టింగ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక అమ్మాయి రెడ్ కలర్ శారీ వేసుకుని ఉంటుంది అదేనే నా స్క్రీన్ టైం ప్రాబబ్లీ ఒక పది సెకండ్లు ఉండొచ్చు సో మై ఫస్ట్ ఎవర్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఇస్ ఆన్ మనం అండ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ లీడ్ అంటే నేను గ్యాంగ్ ఆఫ్ గబ్బర్ సింగ్ అని ఐ థింక్ మీ అండ్ మానస్ ఫర్ ద లీడ్ రోల్స్ ఓకే సో దాని తర్వాత పోరా పోవే అనే ఒక సినిమా చేశాను సో అలా ఐ థింక్ మై జర్నీ హ్యాస్ బిన్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యూ డోంట్ నో బట్ అలా ఒక సినిమా ఒక సినిమా ఒక సినిమా అలా చేసుకుంటూ ఐ థింక్ సో ఫార్ ఒక ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఫిల్మ్స్లో చేశాను ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్ లీడ్ రోల్స్లో ఓకే కానీ అన్ని ఫిలిం చేసిన ఒక యాక్ట్రెస్ బట్ అనుకున్నంత గుర్తింపు అనేది ఈవెన్ వేరే లాంగ్వేజెస్లో అయినా కానీ చేసినా కానీ ఇక్కడ కానీ రావట్లేదు సో వాట్స్ రీజన్ ల్యాగింగ్ పాయింట్ ఏమన్నా ఉందంటారా డెఫినెట్గా ఇట్స్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ దట్ యూర్ ఆస్కింగ్ మీ బికాస్ ఇప్పటి వరకు అంటే రాణిలో నేను ఒక ఫోర్ వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేశాను సో అంటే ఇప్పుడు నేను రాణిలో క్యారెక్టర్ కావచ్చు పచ్చీస్లో అవంతి కట్ట క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఆర్ మ్యాడ్లో నేను చేసిన రోల్కి కూడా ఆ క్యారెక్టర్ వరకు ద క్యారెక్టర్ అప్రిసియేషన్ బాగుచ్చింది నాకు ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఏకంలో కూడా తనకెల్ బర్నీ గారితో లైక్ వి ఫైవ్ ఆంథాలజీలో కూడా ఐ థింక్ ఇండస్ట్రీలో పీపుల్ ఎగ్జ్ నో దట్ ఐ ఎగ్జిస్ట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఐ బిలీవ్ యాక్టర్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఈవెన్ ద టాప్ మోస్ట్ యాక్టర్స్ లైక్ విజయ్ సేతుపతి గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇఫ్ యూ సీ మమ్ముటి గారు ఆర్ మోహన్ లాల్ గారు కావచ్చు లైక్ దే అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ రైట్ వన్ ఫైన్ డే వన్ 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 ఫ్రైడే విల్ బీ యువర్ ఫ్రైడే సో నేనేమనుకుంటానంటే గుర్తింపు ఫర్ షూర్ ఆడియన్సెస్లో బిగ్ బాస్ ద్వారా పీపుల్ నో మీ అంటే నా సినిమా వర్క్ ద్వారా ఈ మధ్య నోటీస్ చేస్తున్నారు విత్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఐ ఐ అబ్సల్యూట్లీ బిలీవ్ దట్ ఐ కుడ్ డూ అ లాడ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను చేసే చాలా మూవీస్లో అరే మన వరకు వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ చాలామంది పెద్ద బ్యానర్స్లో ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు గో ఫర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్న యాక్టర్స్ సో ఆ ప్రయారిటీస్ వచ్చినప్పుడు దే పిక్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకున్నా కూడా హిట్ సినిమా వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు సో దే ఆర్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ హ్యావింగ్ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ ఐ ఇండీ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ అది చెప్పొచ్చు బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఏజెంట్ సినిమా అయ్యేటప్పుడు ఐ వాజ్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్లే అ ఫీమేల్ కాప్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో నేను చేసిన నెగిటివ్ అనే ఇండీ ఫిల్మ్ చూసి డైరెక్టర్ గారు హీ వాంటెడ్ మీ టు ప్లే ద క్యారెక్టర్ బట్ అప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ అనదర్ వెబ్ సిరీస్ ఓకే సో నోటీస్ అయితే అవుతుందండి వర్క్ ప్రాబబ్లీ కొంచెం టైం పడుతుంది ఐ హ్యావ్ టు బీ పేషెంట్ కానీ కొన్ని కొన్ని పెద్ద మూవీస్లో మీ క్యారెక్టర్స్ రాకపోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్గా చేసిన వర్క్స్ అయి ఉండొచ్చు కదా కుడ్ బీ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఐ నో వాస్ టెలింగ్ మీ అంటే మీరు ఏవి పడతా చేస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పారు సో నేను ఐ సెట్ ఐ డిఫర్ విత్ యువర్ ఒపీనియన్ అని చెప్పాను నేను బికాస్ వాట్ ఐ సీస్ ఏవి పడితే అవి అన్నది నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి హ్యూమన్ లైఫ్లో ప్రతి మనిషికి ఇప్పుడు నేను గ్రో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో నాకు ఇప్పుడు ఉన్న సర్కిల్లో నాకున్న ఆపర్చునిటీస్లో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ ఐ కెన్ డూ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ వాట్ ఐ డూ ఓకే ఇప్పుడు గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ప్రాబబ్లీ నేను చేసిన కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను చేయకపోవచ్చు బట్ ఫర్ అట్ దట్ మూమెంట్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ ఫర్ మీ
సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ మైండ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉండాలండి లైక్ ఇఫ్ యూ రియలీ క్యారీ అంటే ఒక పర్సన్తో మనం అసోసియేట్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ బ్యాగేజ్ని పట్టుకుంటే ప్రజెంట్లో ఉండలేము సో నేనేమంటానంటే అన్నారు బట్ నేనేమన్నానంటే ఫైన్ వాళ్ళని కూడా నేను డిస్రెస్పెక్ట్ చేయను మేబీ దే ఆర్ రైట్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్ బట్ ఐ లైక్ టు అసోసియేట్ విత్ పీపుల్ హూ డోంట్ అంటే నా నన్ను అంటే నా వర్క్ని అదొక కన్సిడర్ చేసి ప్రజెంట్లో నేను ఇప్పుడు ఒక ఆడిషన్ చేశానా ఆ రోల్కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను అన్నప్పుడు తీసుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళతో నేను వర్క్ చేయాలని నేను ఫిక్స్ అయ్యాకే సో ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే సంబడి హూస్ అ వెరీ బిగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ బిగ్ బ్యానర్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఆల్సో బికాస్ నేను వాళ్ళ పొజిషన్లో లేను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని నేను ఆ వాళ్ళతో ఐ ఐ వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ సార్ డైరెక్టర్ లైక్ దాట్ ఆర్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లైక్ దాట్ వచ్చినప్పుడు చేస్తాము మెయిన్ వైల్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ అసోసియేట్ విత్ పీపుల్ హూఆర్ మోర్ లైక్ మైండెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పర్సన్ టాలెంటెడ్ ఉన్నారు ఆర్ ఈ రోల్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు అన్న వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయినప్పుడు బాగుంటుంది దట్స్ మై ఒపీనియన్ ఓకే కానీ ఏంటంటే వచ్చిన అవకాశాలని తీసుకుంటూ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి మీరు ఇప్పుడు సి వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆ అవకాశాలు తీసుకున్నాను కాబట్టి నౌ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ రైట్ మనం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చొని కూర్చున్న చోట్లో నేను టాలీవుడ్ని రాణిస్తాను ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని రాణిస్తాను ఆ ఆలోచన బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆ ఆలోచనకి వాట్ ఎమ్ ఐ డూయింగ్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ సో వర్క్ చేస్తూ ఉంటేనే వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కెమెరాని ఫేస్ రెగ్యులర్గా చేస్తుంటే మీ ఇన్హిబిషన్స్ ఏంటి మీ ప్లస్ ఏంటి మీ మైనస్ ఏంటి మీకు తెలుస్తుంది లేదా ఎన్ఎస్డిలో అండి టాప్ నవాజుద్దీన్ సిద్దికి గారిది ఐ వాచ్డ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఎయిట్ అవర్స్ది ఒకటి మాస్టర్ క్లాస్ అని ఒకసారి నేను కొని చూశాను ఓకే అందులో ఆయన ఏమంటారంటే ఎన్ఎస్డిలో టూ ల్యాక్ మెంబర్స్ అప్లై చేస్తే ట్వంటీ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అవుతారు అలాంటి ట్వంటీ మెంబర్స్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో కూడా ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయినా కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు హీ వాస్ నాట్ ఫైండింగ్ వర్క్ సో ఇనీషియల్లీ ఆయనకు ఒక వన్ మినిట్ వచ్చిన రోల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి వచ్చింది ఆయన ఏంటంటే ఆ టెన్ ఇయర్స్ కెమెరా ఫేస్ చేయకపోవడం వల్ల బికాస్ దే హ్యావ్ దిస్ మైండ్ సెట్ దట్ నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఎస్డి నేను ఏది పడితే అది చేయను అని ఒక ఫిల్టర్ ఉన్నప్పుడు చిన్న రోల్ వచ్చినా కూడా అన్ని ఇయర్స్ కెమెరా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వకపోవడం వల్ల లాస్ట్ మినిట్ వాట్ హ్యాపెండ్ మనకు తెలియదు కానీ హీ డెన్ పికప్ ద కాల్ సో దట్ ఈస్ వెన్ హీ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్ ఫర్ ద సేమ్ రోల్ ఆ వన్ మినిట్ రోల్ లెట్ టు అనదర్ వన్ మినిట్ రోల్ దట్ లెట్ టు గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ అస్సేపూర్ ఓకే సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ అజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు కెమెరాని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు మీకు ఒక అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది సో ఫర్ మీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఓకే అండ్ రైట్ నో ఐమ్ అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ యాక్టర్ ఓకే అండ్ జిమ్ సెషన్స్ ఎట్లా నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డే ఛాలెంజ్ అని సో ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ అది మేజర్గా నేను తీసుకున్నది ఫర్ డిసిప్లిన్ సో డిసిప్లిన్ ఓకే బాగానే నడుస్తుంది సో ఒక రోజు కూడా స్కిప్ చేయట్లేదా స్కిప్ చేయట్లేదు యాక్చువల్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ డే ఛాలెంజ్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నా సో రోజుకి టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వర్క్అవుట్ చేయాలి ఒకటి మీరు జిమ్లో చేయాలి ఆర్ ఇంకో ఇంకోటి అవుట్డోర్ వర్క్అవుట్ సో సక్సెస్ఫుల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫినిష్ చేశాను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నాను నేను అదే సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ అలాగా ఒకసారి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఛాలెంజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదలెట్టారు వర్క్అవుట్ అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో ఈ వర్క్అవుట్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి అండ్ ఆల్సో మీ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ మీద కూడా కొన్ని కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ అనేది కూడా వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు మీరు స్ట్రాంగ్గా సోషల్ మీడియా త్రూ కూడా బాగా ఇచ్చిపడేశారు ఎందుకంత కోపంగా రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే కోపం లేదు నాకేమనిపించింది అంటే అరే బికాస్ యాంగర్ ఈజ్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ ఎమోషన్ అండి యాంగర్ అనేది మన లవ్డ్ వన్స్ నేను ఒకవేళ ఒక మనిషి మీద కోపం పడ్డాను అంటే నాకు ఎంతో ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళ మీద కోపం పడతాను ఇక్కడ ఏంటి అంటే నాకు నన్ను ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ మీ నేను ఐ వాజ్ వెరీ టయర్డ్ టయర్డ్ విత్ వాట్ అంటే ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎస్పెషలీ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు ఒక ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు విమెన్ షీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ షీ హ్యాస్ ఎవ్రీ మంత్ విమె
సో ఫర్ మీ నేనేదో ఫోటో పెట్టినప్పుడు దే వల్ల లైక్ సిలిండర్ లాగా డ్రమ్ లాగా ఏదో యూ సేయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ సో నాకు ఒకటి ఏమనిపించింది అంటే ఐఎమ్ లైక్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ విమెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఏమంటారు నెగిటివిటీ అబౌట్ హౌ అంటే అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండాలి అని లాడ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ సెట్ మై పాయింట్ ఇస్ మరి అదే ఫీల్డ్లో ఉన్న మెన్ పొట్టలు వస్తాయి నెత్తి మీద చాలామంది హెయిర్ ఉండదు యునో దే కవర్ ఇట్ అప్ విత్ విగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దెన్ దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫీల్డ్ యునో యూ మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ బట్ నో బడి కమెంట్స్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ సో అవుట్ సైడ్ ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ పీపుల్ ఇప్పుడు విమెన్ని కమెంట్ చేసినంత యునో దే ఆర్ డూయింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏమనిపించింది అంటే వెన్ యూ డోంట్ పే మై బిల్స్ వెన్ యూ డోంట్ యునో డూ దాట్ డోంట్ డూ ఇట్ అని చెప్పి ఇన్ మై ఓన్ వే ఐ సెట్ అని ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ద న్యూ ఫేస్ ఆఫ్ ద శ్వేత వర్మ చూసామేమో సో యాంగ్ దట్ వాస్ గుడ్ అని అనిపించింది నో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ టు టేక్ అ స్టాండ్ లైక్ ఆ మూమెంట్లో ఐ రియలీ ఫెల్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ దెన్ నాకు ఇంకోటి ఏమర్థమైంది అంటే దెస్ నో పాయింట్ అంటే అక్కడ నేను అర్థం అర్థం చేసుకోవాలని వాళ్ళకి చెప్పాను కానీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ అండర్స్టూడ్ ఇట్స్ దెస్ నో పాయింట్ ఇన్ టెల్లింగ్ పీపుల్ బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరిని మనం మార్చలేము అండ్ ఈ ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి సో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ గురించి ఒకటి వెళ్తా అడగాలనుకుంటున్నాను రైట్ ఏంటంటే ఓన్లీ కామెంట్స్ గురించనే కాకుండా రైట్ సో కొంతమంది ఇన్ యూట్యూబ్ పర్టికులర్గా కొన్ని ఏదైనా కానీ మూవీ రోస్టింగ్ టైప్లో అనేది కూడా తీసుకొని ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని ఆ రీల్స్ను కూడా తీసుకొని చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో వాట్ యూ సే అబౌట్ దట్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హనుమంతు ఇష్యూ కానీ ఓకే దెర్ వాజ్ అ గై హుబ్లీ కమెంటింగ్ ఆన్ కిడ్ యా కిడ్ దాని గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు దట్ వాజ్ సో ఐ డెంట్ నో హిస్ నేమ్ వాజ్ దాట్ బట్ డెఫినెట్లీ దట్ వాజ్ నాట్ రైట్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ధరమ్ తేజ్ గారు హిస్ టేక్ అన్ స్టాండ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అ పర్సన్ ఆఫ్ దట్ స్టేచర్ అలాంటివి నోటీస్ చేసినప్పుడు వెన్ దే బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సో వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ అనేది రావాలి ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ లైక్ సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్ దట్ గై వాట్ ఎవర్ హీ డిడ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ ఐ థింక్ అగ్లీ అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నైస్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ సోషల్ మీడియాలో దాన్ని గురించి ఆ టాపిక్ ఎత్తడం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని దేర్ దే దే ఆర్ టేకింగ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ అలాంటి వాటి మీద అవేర్నెస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేట్ యా ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చిందంటే మీరు కొన్ని సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా కూడా కొన్ని కొన్ని చేస్తూ ఉన్నారు కొత్త డాగ్స్ కానీ లేదా బయట కొన్ని వర్క్స్ కానీ ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు సో దట్స్ వై ఆస్క్ ఇట్ పర్టికులర్ అబౌట్ దట్స్యూట్లీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి బికాస్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యునో ఇలాంటి థింగ్స్ మనకి ఒక ఫాలోయింగ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ యునో ఫాలోయింగ్ కూడా ఏంటి అంటే పీపుల్ లైక్ యువర్ పర్సనాలిటీ ఆర్ పీపుల్ లైక్ యువర్ మూవీస్ వెన్ దర్ ఫాలోయింగ్ దాట్ ఇలాంటివి థింగ్స్ కరెక్ట్ కాదు అని ఒక ఆ పర్సన్ ఆ స్టేచర్ ఉన్న పర్సన్ రేజ్ చేసినప్పుడు వాయిస్ నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దెల్ బి మోర్ అవేర్ అంటే జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫోన్ యూ హ్యావ్ యువర్ కెమెరా ఏది పడితే అది మనం మాట్లాడలేము ఒక ఫిల్టర్ అనేది ఉండాలి వీ షుడ్ నాట్ హర్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ థింగ్ అండ్ అలాగే హిమాలయన్ బైక్ ఎలా ఉంది బైక్ ఇస్ ఆసమ్ దాని పేరు యుగేన్ నిర్వాణ యుగేన్ నిర్వాణ జాపనీస్ పేరు యుగేన్ ఇస్ జాపనీస్ నిర్వాణ అంటే మన ప్రతి ఒక్కరు తెలిసింది ఇట్స్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఓకే అంటే యూజువల్గా ఇట్లా యాక్టర్స్లో వాళ్ళు ఎవరికైనా కానీ ఒక బైకర్ అది కూడా లే ఫీమేల్ లేడీ బైకర్ ఉండడం చాలా తక్కువ మంది రైట్ సో ఈ మధ్య ఉన్న యాత్రలు కానీ అలా వెళ్ళేసి వచ్చారా ఏంటి లేదండి ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య ఐ జస్ట్ జాయిన్ ద కంపెనీ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ జాబ్ రెగ్యులర్ జాబ్ సో వెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై మూవీస్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ ఓకే టు బ్యాలెన్స్ మై లైఫ్ so i'm missing my bike rides for sure actually rainy season a group of bike riders mem veldam ani chaala plan cheskunde evvaledu actually nenu adi konnade ladakh ki diskelladaniki bike ni kani adi maatram chupichatleda adi aa time i think maybe at least next year aina gattiga plan cheskoni ellali i want my bike tires to touch the snow
ఉంటుంది <laughs> అండ్ it's good to know that chaala mandi ippudu perugutunnarandi avunu the number of ante usually evaraina gaani brother sisters unna vallu so brother nerpichadam kani ala antu it's a good thing andi it's a good to be independent బైక్ అనుకోండి ఇప్పుడు కార్ అనుకోండి ట్రాఫిక్ రైనీ సీజన్ జీవిత కాలం పడుతుంది బైక్ అనుకోండి రై రై అని వెళ్ళిపోయి రై రైని పనులు చేసుకుని వచ్చేయచ్చు నాకు ఒక కోరిక ఉంది తీర్చేసేయండి ఏంటంటే అంటే ఓన్లీ హాఫ్ హెల్మెట్ ఉంటుంది చూసారా హెల్మెట్ వేసుకొని అలా మీరు బైక్ మీద హైదరాబాద్ రోడ్స్ మీద నన్ను తీసుకెళ్ళండి ఒకసారి ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ నేను వెళ్ళిపోతానండి నేను ఆఫీస్కి కూడా ప్రతిరోజు ఏం కార్లో వెళ్ళినప్పుడప్పుడు బైక్ మీద వెళ్ళిపోతా బైక్ మీద వెళ్ళిపోతా సో దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ హాఫ్ హాఫ్ వేసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫేస్ కూడా ఉంది ఫుల్ ఫేస్ ఏంటి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెదర్ అంటే నేను చెప్పుకోవాలి కదా శ్వేతారమ్మ శ్వేతారమ్మ బై నాట్ సమ్ డే ఫోర్ షోర్ సండే సండే విల్ ప్లాన్ దట్ వన్ అది కూడా రికార్డ్ చేద్దాం ఓకే యా అండ్ అలాగే వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సో లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన ఛానల్లోనే సో మీ ఏజ్ గురించి కూడా ఒక కామెంట్ అనేది వచ్చింది సో ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ ఇప్పటికి ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట శ్వేతవర్మ గారి ఏజ్ నేను నైన్టీ వన్ బాగా అండి ఫార్టీ టూ అని అంటున్నారు సో ఐ కెన్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ వాంట్ టు టాక్ దే కెన్ టాక్ ఐ ఎమ్ బాన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీ వన్ సో ప్రాబబ్లీ వికీపీడియా పేజ్ అనేది లేదు నాకు సో ఐ హ్యావ్ టు అప్డేటెడ్ సో బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళినప్పుడు దే వర్ లాడ్ ఆఫ్ అంటే శ్వే ఏదో నా గురించి నా బర్త్డే నా నేను ఏంటి లొకేషన్ అంటే ఐ వాజ్ బాన్ ఇన్ ముంబై అని లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఐ థింక్ అప్పుడు ఐ టోల్డ్ వెరీ క్లియర్లీ అప్పుడు మరి ఎంతో ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ చెప్పా నాకు గుర్తులేదు సో రైట్ నా ఐఎమ్ ఐ థింక్ థర్టీ టూ దిస్ సెప్టెంబర్ ఐ టర్న్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ మొత్తానికైతే ఏజ్ మీద మంచి క్లారిటీ అనేది ఇచ్చేసారు ఆ తమ్మేల్స్ అనేది ఇంకా బెటర్ లేండి పెట్టరు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి సి అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ విమెన్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ రియల్ ఇయర్ కానీ రియల్ డేట్ కానీ చెప్పడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు నేను ఏం ఫీల్ అవుతాను అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ యు నో మెంటల్ హెల్త్ అండ్ యువర్ ఫిజికలీ ఫిట్ ఫిజికలీ ఫిట్ అంటే కూడా ఓ మోడల్ లాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ ఎవర్ ఫిట్ వాట్ ఎవర్ ఫిట్నెస్ మీన్స్ టు యూ ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు ఆ రోల్ చేయగలుగుతారు అన్నప్పుడు దట్స్ ఫైన్ దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ సో అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ సజెస్ట్ మీ టు లై అబౌట్ మై ఏజ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ దట్స్ నో పాయింట్ అండి అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ సో మదర్ అయితే చిన్నప్పుడే చిన్నప్పుడు కాదండి సో మై మామ్ షీ పాస్ ద వే వెన్ ఐ వాజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ యా సో వెన్ ఐ వాజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ సెకండ్ షీ పాస్ ద వే so okay. she had uh, rheumatoid arthritis kasta that spread to her lungs hmm. so that got into a condition interstitial lung disease so she suffered a lot almost mm-hmm. oka 2 years ante uh, oka almost oka 1 year oxygen cylinders pratiroj inti kochevi mm-hmm. so she suffered and she went through all that situation and she passed away at home only so it was in 2017 ైబాద్ అన్నప్పుడు దే వాజ్ సమ్ త్రీ థౌజండ్ గర్ల్స్ ఓకే సో ఐ వెంట్ టూ త్రీ డేస్ అయి ఉండే సో ఐ వాజ్ ఐ ఎండెడ్ అప్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ట్వంటీ సో నాకు అది ఎందుకో తెలీదు వెన్ ఐ లుక్ డెట్ ద పేపర్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ గో అండ్ పార్టిసిపేట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఓకే సో వెళ్ళినప్పుడు ఆ ర్యాంప్ వాక్ మనకేం తెలియదు మనమా టాంబాయ్ షాయే 
సో ఏదో ఫుల్ ఐ ఐ సమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అండి బికాస్ ఐ లుక్ డెట్ ఇట్ ఐ వాంటెడ్ టు పార్టిసిపేట్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో ఐ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ట్వంటీ సో నేను టాప్ ట్వంటీ ఉన్నప్పుడు మా మల్లారెడ్డి కాలేజ్ వాళ్ళే మల్లారెడ్డి కాలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు దే వర్ డూయింగ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ సో అదే ఇప్పుడు బ్యూటీ ప్యాజెంట్లో ఉంది కదా ఏమ్మా యాక్టింగ్ చేస్తుందేమో అని ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నాకు వచ్చినప్పుడు మీకు రెమ్యూనరేషన్ పే చేయాలంటే రెమ్యూనరేషన్ ఏంటో కూడా ఆ వర్డ్ అంటే తెలియదు ఐ ఐ డెంట్ నో లైక్ ఐ పార్టిసిపేటెడ్ అన్న బ్యూటీ ప్యాజెంట్ బట్ అంటే దానికి ఏంటి అని సో అప్పుడు ఎవరైతే వచ్చారో సో డైరెక్టర్ వాజ్ ఫ్రమ్ ఐటీ ఆయనకు రెఫర్ చేసింది మా కాలేజ్ వాళ్ళు ఓకే సో నేను మీకు ఏమి ఇవ్వలేనండి అంటే రెమ్యూనరేషన్ అంటే పేమెంట్ ఓకే అని సీక్రెట్ అనే బుక్ ఉంది ఐ సెట్ ఐ వాంట్ దట్ దట్స్ మై రెమ్యూన్ మై ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఎవర్ ఈస్ దట్ సో వాళ్ళ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు దట్ వాజ్ వెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఐ అంటే ఐ వాస్ బ్లోన్ అవే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ నాకు నేను తెలుసుకుంది ఐ లవ్ యాక్టింగ్ అని ఓకే సో అలా వన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ లెట్ టు అనదర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ లెట్ టు అ ఫీచర్ ఫిల్మ్ దట్ వాస్ పోరా పూవే అలానే మనం ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ఆ ప్రాసెస్లో ఆల్ ఆఫ్ దాట్ హ్యాపెన్ Okay. So, Ala, nene man kunna nante, okay, now I love this, but how do I go about it? And then, Ala, I have a short film, Dil Kabza, and I have a short film, you could watch my, uh, you know, projects. Yeah, yeah. So, Ala, I have a short film, I have a short film, I have a short film, I got into the industry. That's where all step the... By step, step by step. Step by step. That's where so many yeah. projects. Hmm. Uh, yeah. yeah. And, uh, projects are going to change, but the hmm. next project is going to change. తర్వాత అడుగుతాను బట్ కాకపోతే ఏంటంటే సో హౌస్ ద లైఫ్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇట్స్ గుడ్ అండి బికాస్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ చాలా మందికి తెలుసు బట్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ చాలా మంది దే ఆర్ టేకింగ్ అంటే లైక్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ నో మీ ఆర్ మోర్ కంపారిటివ్లీ so that's a good thing endukante ipudu even a market anedi market value for an actor anedi screen presence of course mana mana acting performances batte oka cinema nundi inko cinema ka opportunities vastayi but being on a reality show being on a show which is most consumed by telugu people all over the world also it is advantages for sure so gurtimpu aithe chaala connect ayyaru audience naaku which is a beautiful thing because wherever i go there so much love people are so happy to look at me yeah. uh, so when they come uh, to me for the pictures and all of that they they are so happy looking at me naaku chaala overwhelming ga chaala chaala i feel very happy i feel very blessed that i got the opportunity and ఆపర్చునిటీ రావడం ఒక వంత అయితే జనాలు అంటే కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది సి బికాస్ పీపుల్ యూ కాంట్ మ్యానిపులేట్ పీపుల్ సో పీపుల్ ఆర్ ఎమోషనలీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ సో వెన్ దే కనెక్ట్ మీ వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ మీ ఫర్ మై పర్సనాలిటీ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ సో ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ లైఫ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ కానీ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఇట్స్ అంటే అవకాశాలు సరిగ్గా రావు అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది సో ఇలా అని చెప్పేసి ఒక పర్సెప్షన్ అయితే బాగా తిరుగుతూ ఉంది అనమాట చాలా మంది కూడా ఎందుకు మనం ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళడము వద్దు అని చెప్పేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రైట్ సో ఎందుకు ఈ నెగిటివిటీ అనేది కూడా బిగ్ బాస్ చుట్టూ ఉంటుంది వాట్స్ ద రీజన్ ఐ థింక్ వెన్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ దెర్ ఆర్ టూ సైడ్స్ టు ఇట్ రైట్ సో సో నేను ఐ గాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ బిగ్ బాస్ బికాస్ ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ షో దట్ ఈస్ మై ట్రూత్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనేం అనుకుంటానండి అండి లైక్ ఈ లైఫ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టర్న్ అన్ ఆపర్చునిటీ టువర్డ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ యూజ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మేక్ ఇట్ యువర్ యువర్ లైఫ్ లేదు దానివల్ల అనేది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ అండి ఇప్పుడు నేను టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ చాలా మూవీస్ చేశాను బట్ బికాస్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ పీపుల్ గాట్ టు నో మీ అప్పుడు వాళ్ళు అసలు ఈమె ఏం చేసింది అని చెప్పి నా వర్క్కి పీపుల్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ మై వర్క్ ఓకే ఇప్పుడు నేను సందేహం అనే ఒక సినిమా చేశాను దానిలో కాప్ క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చింది ఇట్ వాస్ బికాస్ వాళ్ళు ఈ బిగ్ బాస్లో ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా ఈ మన పోలీస్ క్యారెక్టర్ చూసామంటే ఈజీగా అలా ఉంటుంది అని అలా ఫర్ షోర్ నెగిటివిటీ మరి ఎందుకు అంటే మరి ఐ డోంట్ నో అండి లైక్ ఐ డోంట్ సీ ఇట్ లైక్ దాట్ ఓకే అండ్ ఐ థింక్ ఎవరైనా ఆ మైండ్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళని మీరు నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు అంటే దే విల్ గివ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మేబీ బికాస్ ఫర్ మీ నేను వెన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్రిలియంట్ షో ఎందుకంటే నాకు కూడా నా గురించి నా నెగిటివిటీస్ నాకు తెలిసాయి బికాస్ ఆఫ్ ద షో
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూజువలీ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లో అంటే ఆ సీజన్లో ఎవరైతే చేస్తారో కొంతమంది కనెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళతోనే ఎక్కువ కాలం ఉండడం కానీ సో అలా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉండడం కానీ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మీ విషయంలో అయితే యానిమాస్టర్తో ఉందని అని నాకు తెలిసింది కానీ మిగతా వాళ్ళతో ఎందుకు అంత కనెక్టివిటీ అనేది ఉందా లేదా సో యానీ మాస్టర్తో వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ అండి లైక్ షీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మీ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హర్ వీఆర్ క్లోజ్ అంటే ఫీమేల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి సర్ప్రైజింగ్లీ బికాస్ అక్కడ మేము ఫస్ట్ అందరు అమ్మాయిలే బయటకు వచ్చి సార్ కానీ బయట చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు యానీ మాస్టర్తో మై ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ రీసెంట్గా ఇప్పుడు కాజల్ కానీ సిరి కానీ అంటే మేము హౌస్లో అంత ఏమి ఇంకా కాజల్తో నేను ఎంతో కొంత మాట్లాడాను కానీ అంటే బయటికి వచ్చాక ఇట్స్ గుడ్ అండి దట్ దే పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ టు కనెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఓకే దట్స్ గుడ్ అది ఉండాలి అంటే బాగా క్లోజ్ అంటే ఫర్ షూర్ ఇట్స్ అనీ మాస్టర్ ఫర్ షూర్ ఐ మీన్ ఏమంటారు టచ్ విత్ జెస్సీ జెస్సీ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ టచ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాజల్ వాజ్ ఇన్ టచ్ ప్రియా గారు రవి వీళ్ళంతా కూడా నాది ఏకమన్న సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా సన్నీ సన్నీ కూడా రీసెంట్గా హీ ఓపెన్ సలూన్ శ్రీరామచంద్ర శ్రీరామచంద్ర ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి ఈజ్ అ లవ్లీ పర్సన్ సో వీళ్ళందరితో టచ్లో ఉన్నాను అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ హౌస్లోనే కనెక్షన్ కాదండి నాకు నవంబర్లో దర్ వాజ్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెండ్ అట్ మై ప్లేస్ నా నా ఎంటైర్ రూమ్ అంతా బర్న్ అయిపోయింది సో ఐ లివ్ విత్ మై ఫాదర్ సో వేరే ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము బట్ నా రూమ్ నా థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ బర్న్ సో ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకు వాళ్ళు అంటే యానీ మాస్టర్ చాలా మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఈవెన్ యూనో శ్రీరామచంద్ర కూడా వాళ్ళు మోరల్ సపోర్టే కాకుండా యానీ మాస్టర్ షీ ట్రై యూనో గేవ్ సమ్ అమౌంట్ టు మీ ఐ నేను అడగలేదు అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే తను మేబీ షీల్ షీల్ బిల్డ్ హర్ సెల్ఫ్ అగైన్ ఇప్పుడు ఐ లివ్ విత్ మై ఫాదర్ బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ అ వెరీ స్వీట్ గెస్టర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్ సో కాజల్ చెక్ డౌన్ మీ రవి చెక్ డౌన్ మీ జెస్సీ కాల్ చేశాడు సో ఆ కనెక్షన్ అంటే దేర్ దేర్ నైస్ పీపుల్ అండి దేర్ దేర్ మంచిగా అనిపించింది నాకు కానీ స్టిల్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేది అందరూ యూజువలీ వ్యూవర్స్కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ వీళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు వెళ్ళారు ఆ బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో వెళ్ళిపోతారు అని అని అనుకుంటారు కానీ బట్ మీరు ఇలా చెప్తూ ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కొంతమంది విషయంలో మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు శ్రీరామ్ అయితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో జలక్ దిక్ లాజా షో చేస్తున్నాడు అండి ఇలా యానీ మాస్టర్ చెప్పినమ్మంటే ఓ అవునా అని చెప్పి దేవసం అంటే అవసరం లేదు అంటే బికాస్ అక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వాళ్ళ నుండి మోరల్ సపోర్ట్ అది వాళ్ళ గెస్టర్ అంటే ఆ టైంలో షీఈస్ లో ఇప్పుడు షీ హస్ టు బిల్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ యాక్టర్ వాట్ కెన్ ఐ డూ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ సో అది ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ బికాస్ ఈ వాజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ హూ టైడ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్ టు మీ ఇన్ బిగ్ బాస్ హౌస్ యాక్షన్ స్పీక్ లౌడర్ దాన్ వర్డ్స్ అండి కరెక్ట్ సో దట్ కన్సర్న్ అది యూనో త్రూ అ కాల్ రవి కావచ్చు కాజల్ కావచ్చు జెస్సీ కావచ్చు దే కాల్ సో ఐ థింక్ మా సీజన్లో అంతా కూడా దే వెరీ యునో గుడ్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓకే అండ్ శ్వేత వర్మ అనేటప్పటికి కొంచెం టామ్ బాయ్ అండ్ కొంచెం చూడగానే సో ఎవరైనా కానీ అబ్బాయిలు ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తారేమో మీరు మీరే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అది చెప్పండి ఆలోచిస్తారేమో ఆలోచిస్తారేమో కానీ కానీ సో ఎవరైనా కానీ ఇచ్చి పడేస్తా అనే టైప్లో ఉంటారు కాదు మీరు నన్ను ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఏంటో మీరు చెప్పండి ఒపీనియన్ ఇస్ అంటే పర్సన్తో నేను మాట్లాడిన తర్వాత నాకంటే ఒక ఒపీనియన్ అని వస్తుంది అదే నైస్ స్వీట్ ఓకే చూసిన బట్ ఏమనుకున్నా చెప్పండి చూసిన బట్ అంటే ఏం పెద్ద ఒపీనియన్ అనేది ఏం రాదండి పర్సెంట్తో ట్రావెల్ అయితేనే మనకు ఒక ఒపీనియన్ అనేది వస్తుంది ఎస్ కానీ అట్లాంటిది మీకు ప్రపోజ్ చేయడం కానీ ఏదైనా సంథింగ్ లవ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీగ్ గా అయ్యే ఉంటుంది మీకు కూడా ఏదన్నా అయిందా ఆబ్వియస్లీ అండి హ్యూమన్స్ నో లవ్ ఈజ్ ఐ థింక్ వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ వండర్ఫుల్ టు బీ ఇన్ లవ్ సో ఫర్ షూర్ ఎస్ అయింది అయింది సో ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా నాలో చాలా లవ్ ఉందండి లవ్ చాలా ఉందండి కానీ మిమ్మల్ని లవ్ మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తూ మీరు లవ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా లేరు లేరు నిజంగా లేరు ఓకే సో యూజువలీ అంటే గర్ల్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్టర్ థర్టీస్ థర్టీస్ అయ్యేటప్పటికి బాయ్స్ పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటారు సో మీరు మ్యారేజ్ విషయంలో సో వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ That's an interesting question. Yeah, it's an interesting question. Come on.
ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు మ్యారేజ్ని ఒక్కొక్కలా చూస్తారు నేను ఎలా చూస్తాను అంటే ఇఫ్ ఐ ఎవర్ గెట్ మ్యారీడ్ ఇట్ విల్ బీ వేర్ ఐమ్ టెలింగ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఐ లవ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యాన్ ఐ చూస్ టు స్పెండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ విత్ సో ఇట్ ఈస్ అ సెలబ్రేషన్ సో ఫర్ ష్యూర్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ టు బీ ఇన్ లవ్ అండ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ సో మ్యారేజ్ అనేది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అన్నది ఒపీనియన్ అది పర్సనల్గా ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఓకే అంటే వెన్ ఎప్పుడు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కానీ అలా నాకు ప్లాన్స్ యా సో నేను యాజ్ అ పర్సన్ నాకు ఏంటంటే అండి లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపన్ ఆర్గానికల్లీ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెద్దలు చూసిన వాళ్ళని చేసుకోవడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇండియాలో అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అది కూడా ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ బట్ నేను ఐ బిలాంగ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో నా లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు నా స్కెడ్యూల్స్ కావచ్చు అవి అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఇఫ్ ఇట్ సమ్మన్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ గుడ్ అన్నది నా ఒపీనియన్ ఓకే బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ ద మెచ్యూరిటీ మేబీ సమ్మన్ హూస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ మైట్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ చెప్పలేము యాజ్ ఆఫ్ నా వై రేర్ కేసెస్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ అంతే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అయితే ఫర్ షూర్ నాకు ఇయర్ చాలా వచ్చాయి మ్యాచెస్ నేనేమన్నానంటే ఐ ఐ సైడ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ టైమ్ చూద్దాం ఒక నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ నేనైతే ఫుల్ జీవితం అంటే పోరాటం రేంజ్లో ఐఎమ్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ మై కరియర్ ఓకే ఈ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ యునో వై కాంట్ ఐ మీట్ సమ్మన్ హూ అంటే లైక్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళని కూడా మనం కలవచ్చు వై నాట్ అన్న ఒపీనియన్లో ఉంటే ప్రాబబ్లీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు పాసిబిలిటీ ఓకే లేదా నేను ఆర్గానిక్గా లైక్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇఫ్ ఐ కమ్ అక్రాస్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ షేరింగ్ ద సేమ్ వాల్యూస్ నాకు ఇఫ్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ టు అ గాయ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు లవ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు ఐ థింక్ నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండదంటే లవ్ మ్యారేజే సెట్ అవుతుంది మనకి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు అన్న మైండ్ సెట్లో ఉండేదాన్ని ఎందుకు ఆ ఒపీనియన్ ఎందుకు మారిపోయింది అంటే నేను కొన్ని మ్యారేజెస్ నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్వి చూస్తున్నానండి సో దే వెరీ హ్యాపీ అంటే ఆ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మీద ఒపీనియన్ మారింది నాకు ఓకే అంటే విత్ టైం మారుతూ ఉంటాయి కదండి ఒపీనియన్స్ సో సో దర్ రియలీ హ్యాపీ అంటే ఇక్కడ నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే వాల్యూస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ అది అరేంజ్ మ్యారేజ్ కావచ్చు లవ్ మ్యారేజ్లో కూడా హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఐ బిలీవ్ ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి మోరల్స్ అనేవి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవ్వాలండి ఓకే అక్కడ అది కంపాటబిలిటీ లేకపోతే వర్క్ అవ్వవు రిలేషన్స్ ఓకే అంటే బికాస్ ద మోరల్స్ అంటే మనం ఆలోచించే విధానం హవ్ యూ స్పెండ్ యువర్ మనీ హవ్ యూ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అండ్ అంటే పిల్లల మీద ఒపీనియన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఇంకోలా అనుకున్నాను ఏంటంటే మీ ఆటని ఎవరైనా బ్రేక్ చేశారేమో సో అందుకోసమే లవ్ మ్యారేజ్ వద్దు అరేంజ్ అలా లేదండి ఇప్పుడు నా లైఫ్లో దర్ ఇస్ అ వే ఐఎమ్ ఓపెన్ టు లవ్ ఓకే ఐఎమ్ సింగిల్ రైట్ నౌ సో ఐఎమ్ ఓపెన్ టు లవ్ యూ నెవర్ నో మేబీ ఐ మైట్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ అ మ్యాన్ హూ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ and i might get end up getting married but marriage aithe for sure right away chesukonnan even if i find a person if i find a partner also oka 2 years varaku aithe chesukonnu so mottanike aithe abbayalike aithe clarity ga cheppesaru 2 years varaku busy ra babu ah ante but tarata gante chudachu ante ante and inkote entante andi ipudu what really happens is uh, this entire process of dating is also very uh, draining hmm అంటే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇఫ్ యూ లైక్ అ పర్సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ దెన్ అంటే ద రీజన్ వై యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ అ పర్సన్ షుడ్ బీ మ్యారేజ్ అది నా ఒపీనియన్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కుడ్ డిఫర్ విత్ మీ దే కుడ్ బీ లైక్ వీ వాంట్ టు బీ ఇన్ ఓపెన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాకు ఐ వుడ్ వాంట్ టు ఇఫ్ ఐఎమ్ విత్ అ పర్సన్ ఇట్ హ్యాస్ టు లీడ్ టు మ్యారేజ్ సో ఇప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ అయితే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ మై సెల్ఫ్ బిజీ విత్ వర్క్ బట్ చూద్దాం అంటే నేను ఇప్పుడు నేను అసలు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫాల్ ఇన్ యూ యూ డోంట్ ప్లాన్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ కదా చూద్దాం జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ అయితే మేబీ ఎవరైనా అడిగి ఉండకపోవచ్చు ఓకే బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అడగచ్చు లేదా అనేది తెలియదు బట్ అడుగుతున్నా ఏంటంటే మీ మాట అయితే చాలా కటువుగా ఉంటుంది ఇచ్చి పడేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవరైనా కానీ మీకు ఎప్పుడైనా నువ్వు పాలిటిక్స్లో కానీ అట్లా వచ్చావంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పడం కానీ సో అలా
స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కానీ లేకపోతే మీ థింకింగ్ ఎలా అనిపించింది మేబీ అంటే ఏం లేదండి సి బికాస్ మనకి డెమోక్రటిక్ కంట్రీ సో జనాలే దే దే రూల్ ద అంటే దే చూస్ ద లీడర్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ యాజ్ అ పర్సన్ నాకు నేను ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు దాట్ ఆల్సో అంటే నా యూ నెవర్ నో హౌ లైఫ్ టర్న్స్ ఫర్ ఎనీబడి యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే నాకు అలాంటి థాట్స్ ఏం లేవు బట్ సమ్ టైమ్ యూ నెవర్ నో ఇఫ్ సచ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ మై సెల్ఫ్ ఇనఫ్ ఎందుకంటే అదేదో సరదా కోసమో లేకపోతే జనాలలో నా పేరు రావడం కోసమో అయితే ఐ వుడ్ నెవర్ డూ దాట్ ఐ వుడ్ ఓన్లీ డూ దాట్ ఇఫ్ నా వాయిస్ కావచ్చు నేను చేసే యాక్టివిటీస్ కావచ్చు దానివల్ల జనాలకి బాగు జరుగుతుంది అన్న కాన్షియస్ ఆ క్లియర్ కన్షన్స్తో ఉంటేనే రావాలి అక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ మనం తీసుకోగలుగుతామా లేమా బికాస్ పాలిటిక్స్ ఇస్ అ వెరీ ఇట్స్ అంత ఈజీ కాదండి ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్లోనే పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ అంటే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎంత వరకు సర్వైవ్ అవుతారో తెలీదు సో వీ విల్ సి యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే అలాంటి థాట్స్ ఏం లేవు ఓకే బట్ అంటే అలాంటి ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా సరే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ అట్మోస్ట్ క్లారిటీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుందో తెలుసు ఉండాలి యూ నెవర్ నో విల్ సి ఎందుకోసం అంటే మీ లైఫ్ జర్నీ అనేది నార్మల్గా ఒక్కొక్కటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒక సోషల్ యాక్టివిటీస్ట్ కానీ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ బీ లీడ్ టు ద దేర్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది దట్స్ వై ఐ మాస్క్ లైక్ దే అంటే యూ నెవర్ నో అండి బికాస్ అంటే ఒకవేళ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రిసీవ్డ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాను అని అనిపిస్తే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బట్టి విల్ సి and uh, come back to our present mm. uh, movies em nadustunnayi enni nadustunnayi so ippudu ee year kaithe only okka cinema release undandi so sulochana samyam asanam mm-hmm. so idi deenlo nenu lead role chesanu surrogate mother character mm-hmm. so idi mostly memu telugune kaakunda kannada gaani tamil gaani director plan chestunnaru ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల అయితే రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఇట్స్ బిన్ టేకింగ్ అ వైల్ యాక్చువల్లీ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ వరకే అవ్వాలి బట్ కొంచెం ఇట్స్ టేకింగ్ అ లిటిల్ మోర్ టైమ్ అది కాకుండా అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ వింటున్నాను కానీ ఐ వాంట్ టు అసోసియేట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ స్టోరీస్ వెర్ ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఇంపాక్ట్ అండి ఓకే చాలా కాన్షియస్గా తీసుకున్న డెసిషన్ అది ఈ రోజే నేను మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దే వర్ ఆస్కింగ్ మీ శ్వేత ఏంటి మధ్య నువ్వు ఎక్కువ కనిపించట్లేదు అని నేను వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేసింది అదే దట్ నాకు చెయ్యాలనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ నాకు నాకు అది ఎలా అయినా అవ్వట్లేదు అని వీ హ్యావ్ టు సీ యూజువలీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఈ ఇయర్ అయితే నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ షార్ట్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ ఓకే డోంట్ వాంట్ బీ అనే గ్లామర్ టాల్ గ్లామర్ డాల్ లాగా అట్ లేకుండా సెలెక్టెడ్గా వెళ్ళిపోదాం అని అంటే నిజ అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒక పాయింట్ వచ్చాక యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి బికాస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ అంటే నేను చేసిన ఇన్ని సినిమాల్లో కూడా కొన్ని ఫిల్మ్స్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అవి కరెక్ట్ అనిపించి చేశాను ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ అన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఓకే నేను ఆ సినిమాకి ఆ సినిమా నాకు ఎంతో కొంత యాజ్ అన్ యాక్టర్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అన్న ఒపీనియన్ నాకు అనిపించకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ టు అసోసియేట్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఓకే so it was nice meeto maatladutu maatladutu time ela gadichipindi kada ardham gaavatledu so nice ga yeah it was very thank you thank you so much thank for you. coming here thank you so time spent is nanaku absolutely thank you for having me here yes and thank you to all the viewers for i dream so it's a, it's a yeah that's all <laughs> yeah please please em led so i dream to my journey has been uh, since long and mm-hmm. so nen eppudu love cheyala vadda ne cinema wish you happy breakup ane cinema almost appudu nundi ippudu daaka kuda i have always been coming to i dream it's a wonderful uh, channel because you guys ante uh, industry lo prathi okkalni kuda vaalla opinions ni meer teeskuntaru so i have a lot of respect for the channel and i'm grateful to be here yeah. thank you so much <laughs> thank you shweta thank you సో గాయస్ మరి శ్వేత వర్మ ఒక మరి అయితే ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ అండ్ తన ఒక ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇలా బోల్డ్ అని తన లైఫ్ జర్నీ గురించి కూడా బోల్డ్ అని విన్నాం కదా సో మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతకు టేక్ కేర్ దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య స